ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வேலை வேவப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்க விண்ணப்பிக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பை தமிழகருக்கு வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த அறிவிப்பை பற்றின மொழி விளக்கங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள் வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனல் இன்னும் சப்ரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற இடத்துல சப்ரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற போய் லைக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோகள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தமிழக அரசால் வேலை வாய்ப்பு பெற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வகைப்படுத்தும் வழிகாட்டு மையம் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த அறிவிப்பு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க தகுதியானவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்தாம் வகுப்பு தோல்வி பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் ப்ளஸ் டூ அப்புறமா டிப்ளமோ பட்டய படிப்பு மற்றும் பட்டய படிப்பு படித்துட்டு வேலை இல்லாமல் வேலை வாய்ப்பில் அலுவலகத்தில் பதிவு செஞ்சவங்க ஐந்து ஆண்டுகள் பதிவு செஞ்சுருக்கணும் அவங்களும் இதுக்கு வேலை இல்லாமல் காத்திருப்பு இருக்கணும் இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பத்தை பெற எங்கே போகணும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை நாலு சாந்தம் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை அணுக வேண்டும் விண்ணப்பிக்கும் மனுதாரர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் பதிவு செய்து தொடர்ந்து புதுப்பித்து வருபவராக இருத்தல் வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் பதிவு செஞ்சுருக்கணும் அவங்க தான் இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வயது வரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விண்ணப்பதாரருக்கு நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் இவங்களுக்கெல்லாம் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க தகுதி உடையவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டென்த்து பாஸ் ஃபெயில் மற்றும் ப்ளஸ் டூ டிப்ளமோ அப்புறம் பட்டய படிப்பு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டய படிப்பு வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு பண்ணியிருக்கணும் அவங்க அஞ்சு வருஷம் கண்டினியூட்டியாக பதிவு பண்ணியிருக்கணும் அவங்க இது எலிஜிபிலிட்டி விண்ணப்பதார தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை செஞ்சுருக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் சுயமாக ஒரு தொழில் நடந்திருக்கக்கூடாது அவங்க கண்டிப்பாக வேலை இல்லாமல் இருந்திருக்கணும் அவங்களுக்கு தான் இது எலிஜிபிலிட்டி சொல்லியிருக்காங்க குடும்ப வருமானம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டு வருமானம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு மிகாமல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இந்த தகுதிகள் இருப்பவர்கள் மட்டுமே இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி சொல்லியிருக்காங்க இது விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தகுதியில் விண்ணப்பதாரர் உரிய விண்ணப்ப படிவத்தினை சென்னை நாலு சாந்த மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சொல்லியிருக்காங்க பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம் இது உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்டில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கும் அந்த ஆஃபீஸில் போய்ட்டு கூட நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அதாவது உங்களுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டுருப்பீங்க பதிவு பண்ணிருப்பீங்களா அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெட்டரையும் அதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்பு செய்திருக்கிறமே அந்த இது ஃபார்ம் கொடுங்கன்னு சொன்னாக்கா கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அனுகலாம் குறிப்பாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே உதவித்தொகை பெற்று வரும் பயனாளிகள் விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்து ஓராண்டு முடிவு பெற்றவர்கள் சுய உதவி உறுதிமொழி ஆன ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் தேவையான சான்றுகள் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிஞ்ச எண் உதவித்தொகை எண் வங்கி புத்தகம் நகல் மற்றும் ஆதார் எண் ஆகிய விண்ணப்பங்களுடன் நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே அவங்க கொடுத்த ஒரு கண்டிஷனு யாரெல்லாம் வேலை இல்லாமல் படிச்சுட்டு இருக்க வீட்டில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு வேலை வாய்ப்பு உதவித்தொகை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த உதவித்தொகை கண்டிப்பாக ஒரு பெண்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகாமல் அவங்கள வீட்லேயே மனைவியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான உதவித்தொகை கொடுக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பேர் வேலை இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை தெரிவிங்க இதற்கு உதவித்தொகையை அவங்க கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டென்த்து படித்தவங்களுக்கு அதாவது டென்த்து படித்தவங்க பாஸ் பண்ணாங்க ஃபெயில் ஆனவங்க இவங்களுக்கு இரநூறுவாயும் டிகிரி படித்தவங்களுக்கு அறநூறுவாயும் ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்களுக்கு நானூறுவாயும் தராங்க அதுவும் அந்த பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் தான் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும் நீங்கள் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அமௌண்ட்டு ஜாஸ்தி இருக்கிற மாதிரி அதில் காட்டக்கூடாது அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுவீங்க மெயினாக நீங்கள் புதுசாக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் கொடுத்தாவே ரொம்ப பொருத்தமானதாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறது இவ்வளோ தான் இந்த ஆஃபர் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் மனைவிமார்கள் அதாவது கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு பெண்கள் எல்லாம் வீட்